Willkommen zu einem weiteren Prüfungsvorbereitungstutorial für Industriekaufleute. Ich habe mal hier einen Auszug aus der Visoprüfung vom Sommer 2009 und da geht es hauptsächlich mal so ein bisschen um vertragsrechtliche Dinge und die wollen wir mal gemeinsam durchgehen und ich gebe Ihnen jedes Mal Gelegenheit, die Aufgabe selbst erstmal zu lösen anhand von einem kleinen eingebauten Quiz und anschließend erkläre ich dann ein bisschen was zur richtigen bzw. zu den falschen Lösungsmöglichkeiten. Okay, fangen wir mal an. Also hier oben haben wir eine Tabelle, die einen Auszug aus einem Handelsregisterauszug darstellt und die erste Frage geht dahin, bei welcher Institution das Handelsregister geführt wird. Und ja, da haben Sie hier fünf Antwortmöglichkeiten und dann legen Sie mal los. Okay, ganz richtig ist das Amtsgericht Dortmund. Dort wird das Handelsregister geführt, da kommen die Kapitalgesellschaften rein, da kommen die Personengesellschaften rein. Dementsprechend war hier die Antwort 1 richtig. Alles andere passt jetzt hier nicht. Muss man auch nicht viel erklären, das muss man halt einfach wissen. Gut, dann bei der nächsten Aufgabe. Da geht es jetzt darum, bei welcher der fünf Antwortmöglichkeiten ist ein gültiges Rechtsgeschäft abgeschlossen worden? Da müssen wir hier oben schauen. Wir haben also, das ist eine GmbH, wir haben zwei Geschäftsführer und wir haben zwei Prokuristen. Und hier nebendran in den Rechtsverhältnissen wird noch aufgeführt, wer denn wie mit Handlungsvollmachten ausgestattet ist. Und jetzt ist halt die Frage, welche der fünf Möglichkeiten ist die richtige? Schauen Sie sich das mal genau an. Genau, die Lösungsmöglichkeit 5 ist hier die richtige. Warum? Herr Engelhardt und Herr Winter sind beides Prokuristen und es wird auch so definiert, dass man immer nur zusammen Rechtsgeschäfte abschließen kann. Entweder mit einem Geschäftsführer zusammen oder mit einem anderen Prokuristen. Aber keiner der hier vier aufgeführten kann alleine etwas machen und dementsprechend ist die 5 die einzig richtige. Gut, gehen wir zur nächsten, zur 27. Hier geht es um die Haftung einer GmbH. Auch hier schauen Sie sich mal die Antwortmöglichkeiten an und dann lösen wir gleich auf. Ja, richtige Antwortmöglichkeit ist wiederum die 5. Es handelt sich bei der GmbH um eine juristische Person und dementsprechend haftet sie unbeschränkt, allerdings mit ihrem Vermögen. Das heißt, es geht jetzt hier nicht ins Privatvermögen der Gesellschafter, sondern nur das, was in der GmbH als Haftungskapital vorhanden ist. Das wäre jetzt hier mit 80.000 Euro in dem Fall, müsste die GmbH als juristische Person haften. Alles andere enthält immer wieder kleinere Fehler. Kommen wir zur letzten, zur 28. Hier geht es jetzt um einen Zahlungsverzug und um Verzugszinsen. Da gibt es ja die Besonderheit, dass wir in Bezug auf den sogenannten Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank die Möglichkeit haben, bei Verbrauchern bzw. bei Businesspartnern unterschiedliche Verzugszinsen zu nehmen. Und hier ist ein Auszug aus dem BGB, der das beinhaltet. Und Sie sollen hier an der Stelle lösen, mit welchem Zinssatz wir den Zahlungsverzug berechnen dürfen, maximal. Schauen Sie sich das kurz an. Okay, die richtige Lösung wäre hier 9,62%. Und zwar deshalb, weil der Basiszinssatz beträgt 1,62 zu dieser damaligen Zeit aktuell ist er ja sogar im negativen Bereich. Und hier muss man dann schauen, okay, das gilt, also bei Verbrauchern dürfen wir 5% plus den Basiszinssatz, bei Geschäftspartnern 8%. Deshalb 8 plus 1,62 sind die 9,62. Allerdings ist hier vor einigen Jahren eine Anhebung vorgenommen worden. Aktuell dürfte man da sogar 9% Punkte plus den Basiszinssatz nehmen. Okay, das war's schon und ich hoffe, Sie hatten alle Antwortmöglichkeiten richtig. Dann wünsche ich weiterhin viel Spaß beim Lernen. Thank you.